നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളാണ് എന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആധാരം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് പ്രമേഹം ഗുളികകളല്ലാതെ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പപ്പോ മെസ്സേജസ് വരുമ്പോൾ അപ്പപ്പോ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രമേഹം അഥവാ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം മാറ്റാൻ മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എക്സസൈസ് രണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം മാത്രമേ പ്രമേഹ കൺട്രോളിന് ഉള്ളു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രമേഹം പഴയ നിജസ്ഥിതിയിലാവുന്നത് ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രമേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ശരീര ബബിഎംഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ആവശ്യത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ചെറിയ സെർട്ടൺ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രമേഹം വരാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് മാറാൻ കഴിയും പ്രമേഹത്തിന്റെ ഡയബറ്റിക് റിവേഴ്സൽ എന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിന്റെ പേര് പുതിയതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കത് സാധ്യമാവും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വാരി വലിച്ചുള്ള തീറ്റ എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുക അത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം വേണ്ട വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം അമ്പത്തി മൂന്ന് കിലോ ഭാരമാവാം എന്നാണ് ഒരു ജനറൽ തത്വം അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി മേജർ പോർഷൻ മുഴുവൻ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് താഴെ വരുന്ന കപ്പ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ന് തുടങ്ങിയവ പച്ചക്കറിയിൽ പെടില്ല അല്ലാത്ത ഇലക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്ലേറ്റിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കപ്പ് ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ആ കപ്പ് ചോറിന് പകരം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് കഴിക്കാം അതിന് പകരം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കപ്പ കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ചക്ക കഴിക്കാം പ്രമേഹ രോഗി ഒന്നും കഴിക്കണ്ട എന്നാരും പറയുന്നില്ല ആഡഡ് ഷുഗേഴ്സ് ബീഫ് മട്ടൺ ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും കഴിക്കണ്ട എന്നാരും പറയാറില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ ഒരുപാട് കൂട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് പിന്നെ ഉള്ള ആ പാത്രത്തിന്റെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാൽ പോഷനിൽ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാം മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അത്യുത്തമമാണ് മുട്ട കഴിക്കാം രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ കഴിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് നേരമായി അതും ചെറിയ സ്നാക്കുകൾ ഇട നേരത്ത് എട്ട് മണിക്ക് രണ്ട് ഇഡ്ലി പത്ത് മണിക്ക് രണ്ട് ഇഡ്ലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്നാക്കുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നേരത്തെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ പടി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സസൈസ് ആണ് ഡെയിലി ഒരു മണിക്കൂർ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് വെറുതെ നമ്മൾ ട്രെഡ്മില്ല് നടന്നുകൊണ്ട് കാര്യം മാത്രം കാര്യമില്ല മൂന്ന് തരം എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് ട്രെഡ്മില്ല് നടക്കൽ അതായത് സിംക്രോണസ് മോഷൻസ് വരുന്ന നടത്തം സൈക്ലിങ് നീന്തൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ആണ് അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഈ അത് തന്നെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് നീന്തലുമാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം ഒരുപാട് തടിയുള്ള ആൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ട്രെഡ്മില് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടുകൾക്ക് അത് ഭാരം വന്ന് മുട്ടുകൾ വീക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസസ് അതായത് നമ്മൾ ടി വി കാണും പലരും പറയും സമയമില്ല ന്യൂസ് കാണാൻ സമയമുണ്ട് ടി വി കാണാൻ സമയമുണ്ട് സീരിയൽ കാണാൻ സമയമുണ്ട് സിനിമ കാണാൻ സമയമുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു എക്സസൈസ് ഈ ഫിംഗ് വരലുകളുടെ എല്ലാ ജോയിൻസിനും
ഈ ഒരു എക്സസൈസും കൂടി കലർത്തി ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ കുറച്ച് അധികമുള്ള എഫ് ബി എസിനെയും പി പി എ ബസിനെയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണ് ഈ പറഞ്ഞ തോതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഗുളികകളുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിസ് പരിപൂർണമായി പഴയ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും ഗുളികയൊക്കെ ഒരു ആഡഡ് എഫക്റ്റ് മാത്രം ഇതാണ് ഡയബറ്റിസ് ഗുളിക ഇല്ലാണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ചില ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ഗുളികകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഏതൊക്കെ തരമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുളിക ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത ഒരാഴ്ച നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുമോ അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ